మనిషి యొక్క సంఘమును దేవుడు సంపూర్ణంగా దేవుని యొక్క సత్యముతో ప్రతిష్ఠించబడునుగాక దేవుని యొక్క రక్తముతో మనల్ని అభిషేకించునుగాక దేవుని యొక్క సత్య సంబంధులుగా మనల్ని మార్చునుగాక దేవుని యొక్క కుమారులుగా దేవుడు మనల్ని సాక్షులుగా నిలబెట్టుకుండగాక దేవుని యొక్క రాజ్య సంబంధాలుగా మనమల్ని అనేక జనములకి సాక్షార్థంగా మనమల్ని విస్తరింపజేయునుగాక జీవము కలిగిన సంగముగా మనం అందరం మార్చబడుదుగాక అలలుయ సంగము యేసు ప్రభు రక్తము చేత కడబడినటువంటి సంగము ఆయన రక్తము చేత కొనబడినటువంటి సంగము యేసు క్రీస్తు నామము పట్ల విశ్వాసం ఉంచినటువంటి సంగము ఆయనను ధరించుకునేటువంటి సంఘము ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలంటే సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమునై ఉండులాగా ప్రవర్తించాలని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి సత్యాన్ని ఎరిగేవారుగా ఉండాలి సత్యాన్ని గ్రహించేవారుగా ఉండాలి వాక్యం పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వారుగా ఉండాలి వాక్యాన్ని అనుదినము ధ్యానించేటువంటి జనముగా మనం ఉండాలని ఈ లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కడికొస్తున్నాం కూర్చుంటున్నాము వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం వాక్యం ఏమన్నారు మీరు అంటే చాలా బాగా చెప్పినాడు అది సమాధానం అట్లా ఉండకూడదు సంఘం అంటే సంఘం ఎలాగ ఉండాలంటున్నాడు ఆయన సంఘము జీవము కలిగిన దేవుని సంఘము అది సత్యము చేత కట్టబడినదై సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమునుగా జీవించాల్సిన అవసరం ఉంది నీ హృదయము దేవుని యొక్క ఆలయముగా ఉన్నది నీ యొక్క శరీరము దేవుని యొక్క నివాస స్థలముగా ఉన్నది కనుక సంఘము ఎలా ప్రవర్తించాలంటే సత్య సంబంధులుగా ప్రవర్తించాల్సి ఉన్న అవసరం ఉంది చివరి లేఖన భాగం యోహోను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచనం చదువుదాం వారికి నీ వాక్యం ఇచ్చి ఉన్నాను నేను ఈ లోక సంబంధిని కానుట్టు వారను లోక సంబంధులు కారు గనక లోకము వారిని ద్వేషించను నీవు లోకములోనికి లోకములో నుండి వారిని తీసుకొని పొమ్మని నేను ప్రార్థించటలేదు కానీ దుష్టుని నుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్థించుచు ఉన్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారు కూడా లోక సంబంధులు కారు అలెలుయా ఇది సంగం అంటే సంగం అంటే ఏంటి ఈ లోకములు ఉన్నారు కానీ వారి లోక సంబంధులు కాదు ఈ లోకములు ఉన్నారు కానీ ఈ లోకానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు ఈ లోక కార్యాలకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు ఈ లోకపరమైన ఆలోచనలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు ఈ లోకపరమైన జనాలు ప్రవర్తించే విధముగా ప్రవర్తించేటువంటి వారు కాదు ఈ లోకమైన జనములు ఆలోచించే విధముగా ఆలోచించేటువంటి వారు కాదు వారు ఈ లోకముల ఉన్నారు కానీ ఈ లోక సంబంధులు కాదు వారు దేవుని యొక్క సంగమునంటే ఈ లోకములో నుంచి ఆయన రాజ్యములోనికి పిలవబడినటువంటి వారు దేవుని యొక్క సంగము మందిరమునై ఉన్నది అందుకు అంటున్నాడు ఆయన నేను ఈ లోక సంబంధిని కానట్టు వారు కూడా లోక సంబంధులు కారు సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము సత్యముతో వారిని ప్రతిష్ట చేయి ఆ మందిరమును సత్యముతో ప్రతిష్ట చేయి ఆ జనమును నువ్వు సత్యముతో ప్రతిష్ట చేయి అని యేసు ప్రభు తండ్రి దగ్గర చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ఇది తండ్రి దగ్గర చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన సంఘం ఏ రకంగా ఉండాలి అని అంటే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు అది దేవుని చేత దేవుని యొక్క సత్యం చేత ప్రతిష్ఠించబడిన సంఘముగా ఉండాలి అంటున్నాడు ఆయన ఈ విషయాన్ని ఏ క్రైస్తవుడు కూడా మర్చిపోకూడదు ఏ క్రైస్తవుడు కూడా మర్చిపోకూడదు మందిరానికి ఎందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం సంఘానికి ఎందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం బైబిల్ చేత పట్టుకొని దేవుని దగ్గరికి పోతూ ఉన్నాం ఎందుకోసము సత్యము చేత అనుక్షణము అనుదినము ప్రతిష్ఠించబడు నిమిత్తము సత్య సంబంధులుగాను సత్యానికి ప్రతిష్ఠించబడిన వారంగాను మనం మార్చబడాలి అది సంగమునంటే అందుకంటున్నాడు నేను ఈ లోకంలో ఉన్నట్టు వాళ్ళు కూడా ఈ లోక సంబంధులు కాదు అని అంటున్నాడు చివరి మాట నీవు నన్ను లోకంలోకి పంపిన ప్రకారము నేను వారిని లోకంలోనికి పంపితిని నీ వాక్యమే సత్యము నీవు నన్ను లోకంలోనికి పంపిన ప్రకారము నేను వారిని లోకంలోనికి యేసు ప్రభుని దేవుడు ఈ లోకానికి ఏ రకంగా అయితే పంపాడు ఆ రకంగానే యేసు ప్రభు కూడా మనములను ఆయన ఈ లోకంలోనికి పంపుతూ ఉన్నాడు ఈ లోకంలోనికి పంపుతూ ఉన్నాడు దేని ద్వారా సత్యము చేత ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి జనముగా సత్యమునకు సాక్షులుగా ఈ లోకంలో జీవించిన నిమిత్తము ఆయన మనమల్ని ఈ లోకంలో సాక్షులుగా నిలబెట్టుకున్నాడు సత్యానికి సాక్షులుగా ఉండాలని సత్య సంబంధాలుగా ఉండాలని అందుకే అంటున్నాడు ఈ లోకంలో నుంచి వాళ్ళని తీసుకోమని వారు చనిపోయి వెంటనే నీ దగ్గరకు రావాలని దానికోసం నేను ప్రార్థించటం లేదు కానీ వారిని వాక్యమందు ప్రతిష్ఠ చేటు కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటున్నాడు ఆయన హలలుయా క్రైస్తవులంగా ఉన్న మనందరం కూడా 
దేవుని యొక్క వాక్యము చేత ప్రతిష్ఠించబడిన జనముగా మనం మార్చబడాలి దేవుని మందిరానికి అందుకే వెళ్తూ ఉన్నాం వాక్యాన్ని ధరించినటువంటి జనముగా మార్చబడాలి వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా కానీ వాక్యానికి ఆ వ్యతిరేకంగా ఆలోచించడమే కానీ ప్రవర్తించడమే కానీ జీవించడమే కానీ ఏ రకంగా దేవుని వాక్యం మనం దాన్ని అనుమతించదు సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయబడటం అంటే దాని అర్థం అది సత్యము చేత ప్రతిష్ఠ చేయబడటం అంటే దాని అర్థం అది నీవు సత్య సంబంధిగా సత్యమునకు సాక్షిగా మన జీవితాలు మన బ్రతుకులు మార్చబడి ఉండాలి కనుక మరి యొక్క సమయంలో మనం ఈ కార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం సంఘము ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ఎక్కడ మొలకెత్తింది యేసు ప్రభు యొక్క ఖాళీ సమాధిలో నుంచి దేవుని యొక్క మందిరము దేవుని యొక్క మందిరము మొలకెత్తింది మొలకెత్తి దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వమున కూర్చున్న యేసు ప్రభు యొక్క శరీరముగా మార్చబడి ఉన్నది ఆ శరీరం ఎవరో తెలిసిన ఆయన నామం పట్ల విశ్వాసం ఉంచిన మనందరమే యేసు ప్రభు యొక్క శరీరముగా మార్చబడి ఉన్నాం ఆయన పాదముల కింద సమస్తమున ఉన్నాయనంటే ఎవరి పాదముల కింద ఉన్నాయన్ని ఆయన నామం పట్ల విశ్వాసం ఉంచిన వారి యొక్క పాదముల కింద సమస్తమైన అధికారములు సమస్తమైనటువంటి ఆధిపత్యములు సమస్తమైనటువంటి శక్తులు ఇవన్నీ కూడా ఒక విశ్వాసి యొక్క పాదముల కింద పెట్టి ఉన్నాడు ఆయన అది సంగమని అంటే సంగమని అంటే అది అలే లూయా కనుక సంఘము ఈ రకంగా ప్రవర్తించాలి సత్యము చేత ప్రతిష్ట చేయి అని అంటూ ఉన్నాడు దేవుని కుమారులుగా ఉండటకు వారిని ప్రతిష్ట చేయి అని అంటూ ఉన్నాడు ఈ లోకంలో నుంచి బయటికి ఈ లోకంలో నుంచి విడిపించబడి దేవుని యొక్క రాజ్య సంబంధాలుగా ఉండటకు వరకు వారిని ప్రతిష్ట చేయమని అంటూ ఉన్నాడు మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటించబడినటువంటి ఒక జన సమూహముగా వారిని ప్రతిష్ట చేయమని అంటూ ఉన్నాడు ఆయన అపనమ్మకములో నుంచి నమ్మకము కలిగినటువంటి వారిగా అవిశ్వాసములో నుంచి విశ్వాస సంబంధులుగా నిరీక్షణ లేని జనముగా ఉన్న మనములను నిరీక్షణకు నిరీక్షించ నిరీక్షణకు ఆధారము కలిగినటువంటి జన సమూహముగా మనల్ని ప్రతిష్ట చేయమని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన అది యేసు ప్రభు చేస్తున్న ప్రార్థన మనందరము కూడా ఆ విధముగా మార్చబడాలి అప్పుడు మన సంఘానికి మన గ్రహమానికి అందరికీ దేవుడు మహిమకరంగా ఆయన తన నామానికి మహిం తెచ్చుకుంటాడు ఈ రకంగా ప్రవర్తించాలి అని అంటున్నాడు ఆయన జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క సంఘము ఈ విధముగా ప్రవర్తించాలి సత్యము చేత ప్రతిష్ఠించబడిన సత్య సంబంధమైన సంఘముగా ప్రతిష్ఠించబడాలి వాళ్ళు ఆ రకంగా ప్రవర్తించాలి ఆ విధంగా మన బ్రతుకులు మార్చబడాలి అని అంటూ ఉన్నాడు ఆయన కనుక లేఖనాలలో చెప్పబడిన ప్రకారంగా మన యొక్క కంప సముద్రం తెలుగు బాప్టిస్ట్ యొక్క సంఘమును దేవుడు సంపూర్ణంగా దేవుని యొక్క సత్యముతో ప్రతిష్ఠించబడిన గాక దేవుని యొక్క రక్తముతో మనల్ని అభిషేకించిన గాక దేవుని యొక్క సత్య సంబంధులుగా మనమల్ని మార్చున గాక దేవుని యొక్క కుమారులుగా దేవుడు మనమల్ని సాక్షులుగా నిలబెట్టుకున్న గాక దేవుని యొక్క రాజ్య సంబంధాలుగా మనమల్ని అనేక జనములకి సాక్షార్థంగా మనమల్ని విస్తరింపజేయను గాక జీవము కలిగిన సంగముగా మనం అందరం మార్చబడదుము గాక అలా లూయా దేవుడి కొద్ది మాటలు ఆశ్రదించిన గాక